ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு இனாரா வேர்ல்ட் நம்ம எந்த சேனல் ஆதியமாயிட்டான காணுங்க சப்ஸ்கிரைப் செய்யும் சப்ஸ்கிரைப் செய்யும்போ அதனடுத்துள்ள குஞ்சு வெள்ளைக்கணும் கூடி பிரஸ் செய்யும் பிரஸ் செய்யும்போ நீங்கள் ஞான் இடுந்த எல்லா வீடியோஸின்றையும் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் லபிக்கானு நீங்கள் எந்த வீடியோ இஷ்டப்பட்டால் லைக் செய்யும் ஷேர் செய்யும் ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റുമായിട്ടാണ് ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ എന്തെല്ലാം ആണെന്നും അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് സവാള അരിഞ്ഞത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത് ബീഫ് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ച് അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക നന്നായി പൊടിയാൻ പാടില്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മൂന്നെണ്ണം വേവിച്ചത് വേവിച്ചുടച്ചത് ഒരു മസാലപ്പൊടി അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ആവശ്യമായ ഉപ്പ് രണ്ട് കോഴിമുട്ട ഉപ്പ് കത്തിച്ച് അതിലേക്കൊരു പാൻ വെക്കുക പാൻ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക വെളിച്ചം നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് നന്നായി വയറ്റുക സവാള എളുപ്പത്തിൽ വയന്ന് വരാൻ വേണ്ടി അല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കാം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എരിവിന് ആവശ്യമായ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ട് വേവിച്ച ബീഫ് മിക്സിയിൽ ഒന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീഫ് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ കഴിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് നന്നായി ഉടച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ തടവി കൊടുക്കുക തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ മസാലയും ഓരോ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റാം ബോൾസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ച് പരത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് 
ഇങ്ങനെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് പരത്താൻ കഴിയാത്തവർക്ക് നമുക്ക് എന്തിൻ്റെയും മൂടി ഉപയോഗിച്ചെന്തെങ്കിലും കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ബാക്കി എല്ലാ മസാലകളും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് കോൺമുട്ടയിൽ നോക്കി ബ്രെഡ് കാംസിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി കട്ട്ലേറ്റ് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതിനായി സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് ഒരു പാൻ വെക്കുക അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം കട്ട്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു വശം നല്ല ഗോൾഡൻ നിറമായി കഴിഞ്ഞാൽ മറിച്ചിട്ട് മറുവശവും ഗോൾഡൻ നിറമാകുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കാം സ്വാദിഷ്ടമായ ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യൂ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ ബായ്